Uh, welcome all my dear people of the sixth grade primary school. That's a week time for science and today we'll complete uh, our version that we have started uh, with in the last episodes uh, for what we have studied this term. So inshallah, we will complete our review on the first tool, the first tool, or the first tool. We will start with a very important question. It is the question, write the scientific term. We have a lot of information. 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 كي مفتاح الحل بالنسبة لنا في السؤال ده هو غالبا أول كلمة أو أول كلمتين فناخد بالنا كويس قوي وزي ما نصحناكم قبل كده كتير جدا بليز نقرا السؤال لآخر كلمة بليز ريد ذا كويستشن تيل ذا إند وورد نمبر 1 سيز ذا بيلدينج يونت أوف ذا نيرفوس سيستم ذا بيلدينج يونت أوف ذا نيرفوس سيستم هي وحدة بناء الجهاز العصبي احنا اتفقنا قبل كده من ايام برايمري 4 ان البيلدينج نوت اوف اني سيستم از ذا سيل طب هو السيل اللي هنا موجوده في الجهاز العصبي زيها زي اي سيل لا احنا اتفقنا ان هي سيل خاصه شويه وكمان ليها ستراكشر خاص بيها كده ودرسناها كويس قوي وخدنا الليبلنج uh, الخاص بالنيرف سيل يبقى هنسميها نيرف سيل او نيرون اجين ذا نيرف سيل او ذا بيلدينج نوت اوف ذا نيرفز سيستم واحد بناء الجهاز العصبي هي ذا نيرف سيل او ذا نيرون ذا نيرف سيل او ثاني يورون. Another question that says سؤال تاني بيقول لي the body organ which is responsible for the reflex action عضو في جسم الإنسان مسؤول عن الريفلكس reflex action the body organ which is responsible for the reflex action قلنا في عضو مهم جدا في جسمنا مسؤول عن رد الفعل المنعكس او الريفلكس اكشن وزي ما اتفقنا اللي بيقوم بكل وظائفنا او اللي بيدي كل اوردرز او اللي بيتحكم في كل السيستم هو البرين طب ممكن حد يتلخبط يقول لي في السؤال ده برين لا طبعا احنا اتفقنا ان البرين ادى تفويض او توكيل لعضو تاني هو اسمه سباينال كورد اللي هيقوم بالريفلكس اكشن يبقى المسؤول عن الريفلكس اكشن هو سباينال كورد مش البرين سباينال كورد او النخاع الشوكي او الحبل الشوكي is the body organ which is responsible for reflex action the body organ which is responsible for the reflex action is the spinal cord not the brain ناخد بالنا كويس قوي هنا مش البرين another question that says the system which is responsible for the communication and coordination between human body system هنا بيقول لي the system يبقى ناخد بالنا كويس قوي أنا هجاوب بسيستم، نيرفوس سيستم بقى، سكيلتال سيستم، دايجستيف سيستم، وات ايفر، بس هو هنا طالب مني سيستم، عشان كده بقول دايما في ساينتفيك تيرم، مهم قوي بالنسبة لنا أول كلمة أو أول كلمتين. ذا سيستم ويتش ريسبونسبل فور الجهاز المسؤول عن كوميونيكيشن، اتصالات، أند كوردينيشن، التنسيق بين هيومن بادي سيستم، مين الجهاز اللي بي مسؤول عن التنسيق؟ ما بين كل اجهزه الجسم يعني كان هو الجهاز المسؤول عن التحكم في الجسم كله اكيد هيكون نيرفوس سيستم الجهاز العصبي اجين ذا سيستم ويتش از ريسبونسبل فور كوميونيكيشن اند كوردينيشن بين هيومن بادي سيستم از ذا نيرفوس سيستم او الجهاز العصبي انذر كويستشن ذات سيز ذا بارت اوف ذا نيرفوس سيستم which consists of 43 pairs of nerves الرقم هنا غريب شوية مع اني قلناها في اكتر من حلقة قبل كده احنا خدنا 12 pairs of nerves دول سمناهم كراني النرفز كراني النرفز الاعصاب المخية وخدنا 31 pairs سمناهم spinal nerves طب 43 pairs مع بعض كده لو جمعناهم كلهم ال 12 pairs وال 31 pairs هيكون اسمهم peripheral nervous system الجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي الطرفي اوكي يبقى هنا بيطلب مني لو قال لي 12 pairs بس هيكون cranial nervous 31 pairs only هيكون spinal nervous لكن 43 pairs هتكون peripheral nervous system او الجهاز العصبي الطرفي وزي ما اتفقنا قبل كده قلنا ان النيرفوس سيستم بيتكون من جزئين مهمين قوي ايه هما سنترال نيرفوس سيستم الجهاز العصبي المركزي اللي بيكون فيه البرين وكمان سبينال كورد وكمان بريفرال نيرفوس سيستم اللي بيكون فيه النوعين من النيرفز دول سميناهم من شويه كرانيال نيرفز الاعصاب المخيه وسبينال نيرفز الاعصاب الشوكيه طيب سؤال تاني بيقول لي The automatic or autonomic response of the body organ or of the body to different stimuli يعني استجابة تلقائيا للجسم لأي different stimuli stimuli يعني مؤثرات طب مفرد مؤثرات ديت مؤثر واحد يعني ايه stimulus ناخد بالنا هنا كلمة لاتيني مش انجلش فالسبيلنج بتاعها والقاعدة في الجمع هنا مختلفة شوية انا بقول stimulus يعني مؤثر طب مؤثرات اسمها stimulus لا طبعا اسمها stimuli 
اوكي هنا الكلمه لاتيني مش انجلش طب اوتوماتيك او اوتونوميك ريسبونس استجابه تلقائيه اوف ذا بادي تو ديفرنت ستيمولاي من الجسم لاي مؤثر خارج ايه الاستجابه ديت اكيد هتكون هي ريفلكس اكشن ريفلكس اكشن رد الفعل المعاكس بفكركم تاني اللي بيقوم بالدور ده اللي بيقوم بريفلكس اكشن هو سباينال كورد مش البريم سباينال كورد is the body organ which is responsible for reflex action automatic response of the body to different stimuli is the reflex action رد الفعل المنعكس the structure that links the brain with the spinal cord and is responsible for the involuntary actions هنا السؤال ده ممكن يخدعنا برضو هو بيقول لي structure structure يعني تركيب تركيب يعني ايه يعني عضو في جسم الانسان زي ما قلنا قبل كده structure that links the brain with the spinal cord بيوصل ال brain مع ال spinal cord طب مين هو ال structure دوت اللي بيوصل ال brain و spinal cord احنا اكدنا كده ان ال brain بيتكون من 3 main parts طب نفتكرهم مع بعض نرسم مع بعض كده شكل ال brain كان يعني شكله عامل كده كان في جزء اسمه cerebrum نرسم مع بعض بليز cerebrum وفي جزء اسمه cerebellum في جزء اسمه دالا ابلونجاد طب فين بقى سباينال كورد؟ سباينال كورد هيكون هو السلندريكال كورد ده حد الاسطوان الرفيع قوي ده هو ده السباينال كورد اوكي ده سباينال كورد طيب وده اسمه ايه الجزء الكبير قوي ده؟ ده هنسميه سيريبرم او هو ده البرين بقى يعني لو جينا للحق كده زي ما قلنا قبل كده يعني اكوريتلي البرين هو سيريبرم وسيريبيلم ودالا ابلونجادا لا البرين بس هو سيريبرام بس ده سيريبيلم وده ميدالا ابلونجادا لان احنا سمينا قبل كده قلنا الاجزاء دي كلها هي برين اوكي بس الصح ان انا اسميها برين سيستم طب هو ده البرين تحديدا يعني ده المخ طب مين اللي بيوصل البرين مع السبانال كورد الجزء ده طب الجزء ده اسمه ايه اسمه ميدالا ابلونجادا اسمه ميدالا ابلونجادا او النخاع المستطيل طيب هو مسؤول عن ايه مسؤول عن حاجه اسمها انفولنتري اكشنز افعال لا اراديه طب واحد يقول لي يعني زي ريفلكس اكشن لا افعال لا اراديه يعني بروسيسز عمليات او اوبريشنز برضو معناها عمليات اوكيرد ان سايد ذا بادي ويزاوت يور اويرنس بتحصل في جسمك بدون معرفتك او بدون ارادتك انت الشخصيه طيب زي ايه تقريبا فور اكزامبل مثلا هارت بيتس ضغوطات القلب فور اكزامبل بلاد سيركليشن الدوره الدمويه Another example, مثال تاني, uh, respiration during sleeping, التنفس أثناء النوم. Example تاني, digestive system process أو digestion process عملية الهضم. أو all organs of digestive system processes أو العملية بتحصل في الجهاز الهضمي ككل. سواء كانت ال digestion أو ال absorption أو أو أو. كل ده بيحصل في جسمي وأنا أقدر أتحكم فيه. I can't control or even aware of that. أنا ما أقدرش أتحكم فيه أو حتى أكون داري او عارف ايه اللي بيحصل جوه كل ده بيحصل عن طريق مين عن طريق ميدالا ابلونجادا يبقى ناخد بالنا كويس قوي ريفلكس اكشن ده حاجه ثانيه وانفولنتري بروسيس ده موضوع ثاني خالص يعني سكه ثانيه خالص بقى لما يقول لي انفولنتري اكشنز انا هنا بتكلم عن ميدالا ابلونجادا مش كان نشوف السؤال من ثاني السؤال بيقول لي ذا ستراكشر ذات لينكس بيتوين ذا سباينال كورد اند ذا برين ايه هو العضو اللي بيوصل بين سباينال كورد والبرين وكمان ريسبونسبل فور مسؤول عن انفولنتري اكشنز افعال لا اراديه اكيد هيكون ميدالا ابلونجادا ميدالا ابلونجادا او النخاع المستطيل. Another question that says an instrument used for measuring the temperature جهاز بيقيس الحراره هنا ما حددليش لا هي حراره هيومن بادي انسان ولا كمان ليكويدز او اتموسفير يبقى انا هنا هقول له thermometer in general يعني هنا بيقول لي الترمومتر بشكل عام ده انسترومنت ذات يوز ان ميجرنج ذا تمبريتشر از ذا ثيرمومتر انذر كويشن ذات سيز منشن وان فانكشن فور ده سؤال يمكن اول مره نتعرض له بس ناخد بالنا هو سؤال مهم جدا 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 منشن وان فانكشن فور اذكر وظيفه واحده لكل مما ياتي منشن وان فانكشن فور ذا سبرينج سكيل احنا خدنا ميزان مهم قوي اسمه سبرينج سكيل ده الميزان الوحيد اللي بنستخدمه عشان نقيس بيه الويت يبقى وظيفته ميجرنج ويت او ميجر ويت اجين ذا سبرينج سكيل از تو ميجر ذا ويت هو بيقيس الويت او الوزن ذا سبرينج سكيل از تو ميجر ويت انذر كويشن از ذات 
كومون بالانس اور بالانس سكيل المزايد المعتاد طب ده بيستخدم عشان ايه؟ اكيد هيقول لي ميجر ماس بيقيس الكتله يبقى ناخد بالنا كويس قوي مين هو اللي بيقيس الويت ومين هو اللي بيقيس الماس؟ مين اللي بيحدد الوزن او بيقيس الوزن ومين اللي بيحدد الكتله؟ سبرينج سكيل كان بيحدد الويت كومون بالانس او سنسف بالانس او تو ارم سكيل او وان ارم سكيل او ديجيتال بالانس كل دول بستخدمهم عشان احدد بيهم الماس ميجر ماس Common balance measure mass. Another question that Celsius thermometer, a thermometer in Maui. Celsius thermometer or thermometer in Maui is used to measure what is used to measure the temperature of liquids and atmosphere. هنا بقيس بحرارة السوائل والجو. السوائل والجو أو الغلاف الجوي. Celsius thermometer is used to measure the temperature of liquids and atmosphere. ميديكال ثيرمومتر الترمومتر الطبي طبعا واضح جدا انه هيقيس حراره آه الهيومن بادي او جسم الانسان يبقى هقول عليه ميجر تمبريتشر اوف ذا هيومن بادي ميجر تمبريتشر اوف ذا هيومن بادي اجين ميديكال ثيرمومتر او الترمومتر الطبي ميجر ذا تمبريتشر اوف ذا هيومن بادي ليبل ذا فولوينج دايجرام نروح سؤال تاني اسمه ليبل ذا فولوينج دايجرام يعني حط البيانات على الرسم هنا بيديني دراوينج او رسمه مهمه جدا رسناها في منهجنا زي النيرف سيل زي مثلا ابر لامب لور لامب وهكذا مطلوب مني اكتب البيانات طيب نمبر 1 هنا بيتكلم عن مين شايف نمبر 1 مشاور على حاجه اسمها دندرايتس التفرعات الشجيريه وده جزء مهم جدا جدا في النيرف سيل وقلنا وظيفته انه بيعمل انه بيعمل Uh, synaptic area معناها اتصال عصبي ما بين النيبرينج سيلز يعني كل الدندرايتس دي بتعمل اتصال عصبي ما بين السيلز وبعضها. طيب نمبر 2 مشاور على سايتوبلازم واتفقنا ان النيرف سيل زيها زي اي سيل عندها سايتوبلازم. طيب نمبر 3 تحت خالص هنا في الرسمه او على اقصى اليمين يعني هي الاكسون تيرنال تفرعات الاكسون او تفرعات المحور. طيب نمبر 4 هيكون هو الاكسون نمبر 4 هو الاكسون نفسه نمبر 5 هتكون هي مايلين شيس او غلاف المايلين مايلين شيس او غلاف المايلين نمبر 6 هتكون نيوكليوس النيوكليوس او النواه طب نروح ل انذر دروينج رسمه ثانيه مهمه جدا رسمناها في منهجنا برده ده جزء من السكيلتال سيستم او الهيكل العظمي بتاعنا وتحديدا من الابنديكولار سكيلتن الهيكل الطرفي وده بنسميه ابر لمب ابر لمب يعني الاطراف العلويه ابر لمب الاطراف العلويه اوكي ابر لمب نمبر 1 هنا هقول دي عظمه مهمه جدا اسمها هيومرس نمبر 1 اسمها هيومرس نمبر 2 عظمه ثانيه هنسميها او عظمتين مع بعض هنسميهم فور ارم بونز فور ارم بونز يعني عظام الساق الاماميه نمبر 3 هتكون طبعا هاند بونز هاند بون عظام اليد نمبر 4 هنسميها سكابولا ده اسمها العلمي على فكره سكابولا اوكي طبعا بس مش موجود في منهجنا لكن هنسميها شولدر بون عظام او عظمه الكتف شولدر بون عظمه الكتف اوكي طب نروح لرسمه ثانيه طبعا ده رسمه الميديكال ثيرمومتر ميديكال ثيرمومتر الترمومتر الطبي اكيد هنا الجزء اللي مش عارف نمبر 1 دوت هيكون هو الميركوري بالب مستودع الزئبق او خزان الزئبق المنطقه اللي فيها الميركوري نمبر 2 كونستريكشن اختناق نمبر 3 كابيلاري تيوب الانبوبه الشعريه اللي لونها اصفر غالبا ديت اوكي نمبر 4 ذا لاست وان نمبر 4 هتكون ترانسبيرنت ثيك جلاس تيوب نمبر 4 ترانسبيرنت ثيك جلاس تيوب نروح لرسمه ثانيه مهمه قوي برده في الابنديكولار سكيلتون الهيكل الطرفي نمبر 1 اكيد هتكون دي بيلفيك بون عظام الحوض بيلفيك بون نمبر 2 هتكون فيمر عظمه الفخذ نمبر 3 شافت بونز عظام الساق نمبر 4 فوت بون عظام القدم نروح كمان لدراوينج تاني مهم جدا هو ستراكشر اوف ذا برين او سكشن ان ذا برين قطاع في المخ نمبر 1 هو ده السريبرم كل الجزء الاصفر ده هو السريبرم او بنسميه كمان تو سريبرال هيمسفير تو سريبرال هيمسفير نمبر 2 نمبر 2 سريبلم نمبر 3 ميدالا اوبلونجادا نمبر 3 ميدالا اوبلونجادا Uh, and by this point, uh, my dear students, I'm afraid we have reached the end of our episode today. So I promise you to meet again next Wednesday, inshallah. Now, thank you and goodbye.